De uitstoot van CO2 blijft maar doorgaan en Suriname krijgt steeds meer te maken met de gevolgen daarvan. Hydroloog Seonat Naipal sprak zaterdag tijdens een hydroclimate seminar in verband met Wereldwaterdag en Wereldmeteorologische Dag en zei dat de temperatuurverschillen wereldwijd al meetbaar zijn. Globally, I'm talking about globally, I'm not talking about that certain heat bells will occur, heat waves will be, where temperature will be about 5, even 6 degrees higher. But in general, it will be about two degrees. We are on the track on it. What means that? That means, and this is a real chance. I heard yesterday um, the Secretary General talking about this. Naipal merkt op dat de wereld zal moeten omgaan met de veranderingen die optreden in het klimaat. Zo ook Suriname, die nu ook veel te maken krijgt met meer neerslag. De wetenschapper geeft aan dat de hele kustlijn in de toekomst zal veranderen. Ook zullen er meer regionale rampen voorkomen. Total rainfall is almost not changing. What is changing is the intensity, that means the duration and the rainfall for, it, for that location. So you might have, it seems like you don't have rainfall, but when rain falls, it falls in a short period and very much. And that is now changing, right? And you have to understand that 2 degrees means that more water can be absorbed, can be held in the atmosphere. So the higher the temperature, the more uh, humidity you, you can trap in the atmosphere. So when it comes to a, 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 a cloud, then it means a high cloud, a very in, a, a dense cloud, and a lot of rainfall. And you can see it right away here. So the higher the temperature, the higher the intensity, the larger the floods, the more problems we have. En die is wel ongoing. Naipal gaf tijdens zijn presentatie ook aan dat de ijskappen de Antarctica nog steeds smelten. De temperatuurverschillen die zullen ontstaan moeten niet onderschat worden, aangezien niet bekend is wat de gevolgen zullen zijn van de veranderingen.